assalamu alaikum students i hope you all are fine if you in our previous lecture we study about the two nation theory today we are going to start our new topic that is motives and objectives of muslim league muslim league is a political party of muslims introduction the muslim the important motives and objectives of muslim leagues are as under to safeguard and protect muslim interest and convey the demands of british government number 2 to create a feelings of respect and goodwill in muslim for the british government number 3 to promote brotherhood between, between different of national nations of india so basically मुसलमानों के हकूक बिल्कुल ख़त्म हो गए थे 1856 की जंग के बाद क्यों क्योंकि इंडिया की इंडिया ने कॉन्स्प्रेसी खेली थी जिसकी वजह से जो है तमाम इल्ज़ाम जो है किसके ऊपर आ गए थे मुसलमानों के पास आ गए थे नाव अब वक्त तक मुसलमानों को दोबारा से उनके हकूक वापस जलाना जिसकी बेस पर एक पोलिटिकल पार्टी बनाई गई थी इसका नाम था मुस्लिम लीग और इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे ये ऑब्जेक्टिव थे कि मुसलमानों के जो डिमांड्स हैं वो ब्रिटिश तक पहुँचाए जाएँ वो किसके थ्रू हो सकते थे किसी एक पोलिटिकल पार्टी के थ्रू हो सकते थे नंबर टू जो रिस्पेक्ट मुसलमान खो चुके हैं वो वापस लाना और उनके ताल्लुक ठीक करना ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इसके अलावा ब्रदरहुड भाईचारे को प्रमोट करना और दोबारा से ताल्लुक को ठीक करना नाउ दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स रोल ऑफ मुस्लिम लीग द रोल द रोल प्लेड बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज समराइज एज अंडर अब हम पढ़ेंगे वो मुसलमानों का रोल जो कि मुस्लिम लीग पोलिटिकल पार्टी के ऊपर था नंबर वन मिंटो मॉरली रिफॉर्म्स एक्ट अब यहाँ पे पाकिस्तान इतनी आसानी से नहीं बना था डिफरेंट एक्ट्स हुए थे डिफरेंट सम डिफरेंट जो है कॉन्फ्रेंसेस हुई थी जिसके बाद जाके एट द एंड 1947 में पाकिस्तान जो है बना था आ, इतनी स्ट्रगल के बाद हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं उन, उनकी स्ट्रगल के बाद पाकिस्तान बना था The Muslims under the able leadership of Muslim League now began to press for the separate electorate for the Muslims. The authorities accepted their demands in act called the Mintori Minto Morley Reforms Act 1909. So, uh, Pakistan uh, Muslims जो हैं वो इस वक्त तक अपने तमाम हकूक खो चुके थे जो चंद uh, assembly में seats Pakistan Muslims के पास मौजूद थी वो भी British ने ले ली थी अब मुसलमानों के पास किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल या फिर असम्बली में कोई सीट मौजूद नहीं थी तो मिंटो मॉडली रिफॉर्म्स के थ्रू जो है मुसलमानों को असम्बली में सीट्स लाई गई थी उनके अलहदा इलेक्शन किए गए थे जिसकी वजह से उनको असम्बली में दोबारा जो है वो सीट मिली थी किसके थ्रू एक अलहदा पोलिटिकल पार्टी के थ्रू जिसका नाम क्या था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के थ्रू मुसलमानों को भी असम्बली में जगह मिली थी जिसका नाम रखा गया था मिंटो मॉडली रिफॉर्म एक्ट जो कि कब हुआ था 1909 में हुआ था नंबर टू 1909 के बाद 1960 में एक एक्ट हुआ था जिसका नाम रखा गया लखनऊ पैक्ट In November 1916, two committees of leagues and Congress met at Calcutta and drew an agreement draft on a political reforms of for India called Lucknow Pact. Through this pact, the Congress recognized the separate status of Muslim. So, Lucknow Pact, जो है वो Muslim League और Congress. Congress कौन सी पार्टी थी? इंडिया की पार्टी थी. Muslim League और Congress के दरमियान जो है एक agreement हुआ था कलकत्ता के अंदर, जिसके अंदर जो है मुसलमानों के अलग-अलग स्टेटस के बारे में बात की गई थी ठीक है जिसका नाम क्या रखा गया था लखनऊ पैक्ट नंबर थ्री सिमेंस मिशन इन 1927 सिमेंस कमीशन वाज सेंड टू इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन सिमेंस टू सेटल मुस्लिम हिंदू डिफरेंसेस इट वाज रिजेक्टेड बिकॉज देयर वाज नो इंडियन मेंबर ऑन द कमीशन कमीशन सिमेंस मिशन जो है ये नाइनटीन में किया गया था सर जॉन सिमन जो कि ब्रिटिश थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे उनके थ्रू ये जो है एग्रीमेंट भेजा गया था जिसके अंदर मुसलमानों और हिंदू के दरमियान जो डिफरेंसेस थे उनको दूर करना था लेकिन इस इस एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया था क्यों क्योंकि इस मिशन के अंदर इंडिया हिंदू में से हिंदू का कोई भी मेंबर मौजूद नहीं था देन जनास 14 पॉइंट नाइनटीन के बाद 1929 में मोहम्मद अली मोहम्मद अली जना ने जो है अपने फोर्टीन पॉइंट किए थे लखनऊ पैक जो है वो उस वो गांधी ने रिजेक्ट कर दिया था इसके बाद जना ने जो है अपने फोर्टीन पॉइंट किए थे द कायदे अजम मोहम्मद अली जना रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द नेहरू रिपोर्ट 1929 से पहले जो है गांधी ने एक नेहरू रिपोर्ट पेश की थी नेहरू रिपोर्ट बेसिकली वो क्या थी नेहरू रिपोर्ट वो थी कि जिसपे सिर्फ और सिर्फ हिंदू के जो है जो हिंदू थे उनके अख्तियार में हर चीज़ थी उनके ही स्टेटस के बारे में थी उनकी ही वैल्यूज़ के बारे में थी उनसे ही रिलेटेड हर चीज़ थी लेकिन 1929 में कायदे अजम ने नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट करके अपने 14 पॉइंट्स दिए थे 
he prepared a draft of guiding principle consist of 14 points popularly known as jinnah's 14 points in 14 points ke andar na sirf musalmano ke balki hindu ke huquq ke bare mein baat ki gayi thi just because pakistan is a democratic state of islam to pakistan ke andar minority majorities ke sath sath minorities ke bhi equality ke huquq maujood hain then ilama iqbal alabat address 1930 then 1920 ke baad ilama iqbal ne apna ek address diya tha 1930 mein in 1930 in his presidential address at annual session of league at ilabad Il- ilama iqbal pro- proposed the formation of a separate muslim state by the combining northern and southern western muslim majority regions as a subcontinent then 1930 mein jisko hum 90 kya kehte hain 23rd march 1940 ko jo manzoor hui thi ilabad movement jisko kehte hain usse pehle 1930 mein ilama iqbal ne jo apni ek conference pesh ki thi جس کے اندر قائد مل علام اقبال نے کمپلیٹلی طور پہ یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب مسلمانوں کو ایک سیپریٹ ہوم لینڈ چاہیے ہے جو کہ نارتھرن اور ساؤترن سب کانٹیننٹ کا حصہ ہوگا جس کو ہم ملا کے ایک ایک ایسٹ ایک نارتھرن پارٹ اور ایک ساؤترن پارٹ کو ملا کے ہم کیا بنائیں گے ایک الگ علیحدہ اسٹیٹ بنائیں گے مسلمانوں کے لیے جو کہ کیا ہوگا وہ علیحدہ ملک ہوگا پاکستان دین ڈے آف ڈلیورنس On 22 December, Muslim League observed the Deliverance Day to thanks for Allah for resignation of Congress Ministry. Deliverance Day. Is it what happened on 23rd December? The Muslim League has observed, observed and said Deliverance Day in the name of Congress Ministers انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ہاں اب مسلمانوں کو علیحدہ ملک دے دیا جائے گا اس چیز کا ایگریمنٹ ہونا بہت ضروری تھا اس چیز کے لیے ہر کسی کو ایگری ہونا بہت ضروری تھا کہ علیحدہ ملک ہر کسی کو ملنا ہے ٹھیک ہے تو پاکستان کا ایگریمنٹ اس چیز کے لیے جو ہے وہ اس چیز پہ آمادہ سب ہو گئے تھے دیٹ واز دا ڈے آف ڈلیورنس جسے ہم ٹوئنٹی تھرڈ ٹوئنٹی سیکنڈ ڈسمبر بھی کہتے ہیں پاکستان ریزولیوشن نائنٹین فورٹی نائنٹین تھرٹی کی بات کری علامہ اقبال نے جو ہے وہ اس نائنٹین تھرٹی میں جو ہے اعلان کر دیا تھا سیپریٹ ہوم لینڈ کا ناؤ نائنٹین فورٹی دا آلٹیٹیوڈ آف ہندوز میڈ اٹ کلیئر دیٹ ہندوز اینڈ دا مسلم ور ٹو سیپریٹ نیشن آن مارچ ٹوئنٹی تھرڈ ایٹ دا اینول سیشن آف مسلم لیگ ایٹ لاہور دا فیمس ریزولیوشن کامنلی نون ایز دا پاکستان ریزولیوشن واز پاس اٹ واز پریزنٹیڈ بائی مولوی فضل الحق دین 1940, 1940 کو اینول سیشن جس کو ہم اپنے پاکستان ڈے کے نام سے بھی مناتے ہیں اس دن جو ہے اس دن کیا ہوا تھا اس دن جو ہے پاکستان پاکستان ریزولیوشن پیس کی گئی تھی اور اس چیز کو ہندو نے بھی ایکسیپٹ کر لیا تھا دیٹ ہندوز اینڈ مسلم آر کمپلیٹلی ٹو ڈفرینٹ نیشنز ان کے لینگویج ان کی کلچر ایچ اینڈ ایوری تھنگ از کمپلیٹلی ڈفرینٹ تو اب علیحدہ ملک جو ہے دونوں کو چاہیے اور دونوں سیپریٹ نیشن کے طریقے سے علیحدہ ملک میں رہیں گے جس کو آج تک ہم اس کو پاکستان ڈے کے نام سے دین وی ہیو کرپس مشن Sir State Fort Cripps was sent by the British government to India to discuss with Indian leader the future Indian constitution. His proposal was rejected by both Congress and the League. The Congress characterized them as a post-dated check on a following bank, failing bank. Jinnah said that if these were accepted, Muslims would become a minority in their majority province as well. So, 1940 کے بعد جب 1940 میں یہ طے پا گیا کہ اب ڈفرینٹ ٹو علیحدہ ٹو نیشنس کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے تو اب 1942 میں برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ایک سر اسٹارٹ فورٹ ٹرپس بھیجے گئے تھے یہ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے بھیجے گئے تھے کس لیے تاکہ انڈین کانسٹیٹیوشن بنایا جائے انڈین کانسٹیٹیوشن کیوں بنایا جائے تاکہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ اختیار دیے جائے لیکن اس اس ان کانسٹیٹیوشن کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا جسٹ بیکاز وہ دونوں نہ لیگ کو پسند آئے تھے اور نہ ہی کانگریس کو پسند آئے تھے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھے جو کہ ان کی تھنکنگ تھی جو مسلمز اور ہندوز کی تھنکنگ تھی ان سے کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھے تو اس لیے وہ کانسٹیٹیوشن کیا کر دیے گئے تھے ریجیکٹ کر دیے گئے تھے اور قائد اعظم نے کیا کہا تھا کہ اگر آج ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تو ہمیشہ مسلمان مائنورٹیز کی طرح سے رہتے سب کانٹیننٹ میں Then, Gandhi Jinnah Talks, 1944. Gandhi held talks with Jinnah to discuss about the future India, but no fruitful result came out it because Gandhi did not accept Muslim as a separate nation. Gandhi Jinnah Talks, 1944. Me, Kaid Azam or Muhammad Ali Jinnah, who was in his discussion the future about India, but Gandhi didn't اس وقت تک یہ ایکسیپٹ نہیں کیا تھا that Muslims are another a single separate state. وہ مسلمانوں کو کبھی بھی علیحدہ نیشن نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ سب کانٹینٹ میں رہنے رہنے والے لوگ ہمیشہ ایک ہی ہیں لیکن گاندھی نے اس چیز کو کبھی بھی نہیں مانا
then shimla conference 1945 lord wevel called the conference at shimla the conference failed to achieve any purpose due to one sided attitude of lord wevel in this conference kaide azam made it crystal clear that muslim league can represent muslims of india shimla conference 1945 mein hui thi jiske andar kya bataya gaya tha ke वन साइडेड एटीट्यूड्स मतलब मुस्लिम लीग जो है वो अलहदा एक अलहदा पोलिटिकल पार्टी के पोलिटिकल पार्टी की नज़र से इलेक्शंस लड़ेगी ठीक है इससे पहले जो है कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था सब कॉन्टेंट का सिर्फ और सिर्फ इंडियंस हुआ करते थे लेकिन एट दैट टाइम 1945 में मुसलमान जो है वो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मुस्लिम लीग की तरफ से इलेक्शन में लड़ेंगे देन जनरल इलेक्शन 1945 में तय पाया कि मुस्लिम लीग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे किसके मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के नाउ नेशनल जनरल इलेक्शन जो है वो 1945 फोर्टी फाइव टिल में जनरल इलेक्शन हुए थे इलेक्शन फॉर द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज वर्ल्ड टू नाइनटीन 46 सिक्स इन विच मुस्लिम लीग वॉन बाई थर्टी सीट्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव मैन फॉर द मुस्लिम एंड फोर थर्टी सीट्स आउट ऑफ फोर नाइन्टी फाइव इन द प्रोविशियल लेजिस्लेटिव नाइनटीन फोर्टी फाइव में तय पाया था कि मुस्लिम ऑफ इंडिया की तरफ से कौन इलेक्शन लड़ेगा दैट वॉज अ मुस्लिम लीग नाइनटीन फोर्टी फाइव के इलेक्शन में थर्टी सीट्स जो है वो किसको मिली थी मुसलमान जीते थे मुस्लिम लीग जीती थी और फोर थर्टी फोर नाइन्टी फाइव में से 430 सीट्स भी मुसलमानों के हिस्से में आई थी मतलब अब मुसलमानों की जो है वह सब कॉन्टेंट में सीट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी मुसलमान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे और ये किसकी वजह से हुआ था सर सैयद अहमद खान की वजह से हुआ था क्यों क्योंकि 1856 की जंग के बाद मुसलमानों का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था और उनको अवेयरनेस उनको उजागर करने के लिए कौन आगे बढ़े थे सर सैद अहमद खान आगे बढ़े थे उन्होंने मुसलमानों को हर किस्म के चीज़ों से दूर करके सिर्फ सिर्फ एजुकेशन और पॉलिटिकल अवेयरनेस दी थी और ताकि मुसलमान जो है वो दोबारा से स्टैंड अप हो और अपने इख्तियार और अपने हकूक के लिए दोबारा से लड़े देन कैबिनेट मिशन नाइनटीन कैबिनेट मिशन विजिटेड इंडिया इन 1946 एंड सब सबमिटेड इट्स रिकॉम्बिनेट टू द ब्रिटिशर्स एज अ रिजल्ट इंटरव्यू गवर्नमेंट वाज फॉर्म बट कांग्रेस एंड लीग कुड नॉट कॉपरेट अमंग देम कैबिनेट मिशन 1946 ये एक मिशन था जो कि इंडिया ए कैबिनेट मिशन जो है उन्होंने विजिट किया था 1946 में इंडिया और अपनी कुछ रिकमेंडेशन जो है वो सबमिट की थी लेकिन इसको जो है वो किसके लिए थी वो लीग और कांग्रेस के कम्प्लीटली अगेंस्ट में थी तो इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था देन दहली कन्वेंशन कायद आजम कॉल द कन्वेंशन ऑफ ऑल मुस्लिम लीग मेम्बर्स एट दहली एट द कन्वेंशन एवरी मेम्बर टुक द प्लेट टू अंडर गो एनी डेंजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ नेशनल गोल ऑफ पाकिस्तान दिल्ली कन्वेंशन क्या थी बेसिकली दिल्ली कन्वेंशन जो एक तरीके से ओथ डे था जिसके अंदर सब जो है एक प्लेज लेंगे किस लिए ताकि वो जो वो पाकिस्तान के गोल को पूरा करने के लिए ठीक है कि पाकिस्तान बनेगा और ये जो गोल है इसको पूरा करने के लिए सब जो एक प्लेज लेंगे जो कि कब हुई थी 1946 में हुई थी और ये तमाम जो मुस्लिम लीग के मेम्बर्स थे इन तमाम लोगों ने इस प्लेज को लिया था देन थर्ड जून प्लान नाइनटीन Lord Mountbatten prepared the plan for the transference of power according to the wish of the people. He emphasized on the partition to the country. He told that it was only solution for the Indian political deadlock. Both League and Congress separated the plan, except the plan. Lord Mountbatten ne ek plan jo hai banaya jiske through uh, transfer the power according to the wish of people. Ke jiski jitni khwahish hai usko utni power di jayegi. अगर इंडियन जितना चाहते हैं उनको इतना इख्तियार दिया जाएगा और मुस्लिम जितना चाहते हैं उतना मुस्लिम्स को इख्तियार दिया जाएगा तो इस चीज को दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था देन द लास्ट व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ दैट मुस्लिम लीग थर्स गॉट इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड इन फोर्टीन ऑगस्ट नाइनटीन इन शॉर्ट वी कैन से दैट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज द रिजल्ट ऑफ किजनेस एफर्ट्स ऑफ मुस्लिम League and the great heroes which dedicate in their life for the creation of Pakistan. If there were be no Muslim League, the fate of the Muslim of the subcontinent could not be changed. So, confusion kya? Ke objectives. Pakistan ban Pakistan kab ban gaya? 14 August 1947. Agar Muslim League ko na banaya jata aur Muslimano ke hakuk na milte aur Muslimano ko yeh khtiyan na diya jata ki wo dobara se jo hai wo apna stand le aur dobara se khade hoke apne hakuk ke liye lade to aaj Pakistan na banta. So this is all about today's topic. If you have any queries, you may ask.